pinapaliguan si Waffle at si Maisie. So, grooming time para sa mga anak ko ngayong araw na to. So, sana may matutunan kayong tips and tricks kung paano ba yung tamang pagpapaligo sa mga aso. So, meron akong dalawang sheets, guys, si Maisie at si Waffle. So, here is how I give them a bath. So, let's go! So, guys, here are the materials na ginagamit ko bago ako mag-start. Mihahanda ko muna siyempre yung mga materials na gagamitin ko para sa kanila. So, para pag hinuli ko na sila mamaya, nakaredy na lahat yung gagamitin ko. So, first, ito yung pang clip ng kanilang nails. Pang gupit ng mga extra hair. Yung ginagamit kong brush, pang tanggal ng tanggal sa buhok nila. Shaver. Yung kanilang supply. And finally, Yung ginagamit kong shampoo sa kanila is this. This is an oatmeal shampoo. So, recommended daw kasi na maganda daw sa buhok ng mga Shih Tzu. Uh, oatmeal shampoo yung ginagamit. So, here is one of the brand that I use. Salon Select Oatmeal Shampoo. And of course, gumagamit din ako nitong uh, brush. Para hindi masyadong magbuhol-buhol yung kanilang hair habang naliligo sila. So, here are the materials I use, guys. So, start na tayo. Where are you going? Come on! What are we gonna do now? Be good time! <laughs> Come to mommy! A few moments later. Hi! Ayan! Sa wakas na huli ko na rin si Wawa. So, ganito talaga sila. Every bath time, nahihirapan ako manghuli sa kanila. Kailangan ko pa silang kuhanin sa ilalim ng bed. Okay. So, let's start na tayo, guys. Mahaba na yung buhok nila, so pinupuyuran ko sila. So, una kong ginagawa, tanggalin ko muna yung kanilang puyod. Yeah. Puyod nila ay 3 days na, so medyo nagkaroon na ng tangles yung kanyang buhok. So, yan. Very marami na yung tangles niya. So, tatanggalin natin itong tangles ng hair niya. Gagamitin natin ang kanyang brush. This brush. Okay, let's start. Slowly lang. Para hindi siya masakit. Ito talaga yung first step, guys, sa pagpapaligo sa mga aso ko. Dapat tangle free muna yung kanilang hair. So look, yan yung mga hair na nakuha ko dito sa brush. So hindi lang ganito karami yung makukuha ko the entire time, sobrang dami pa. So tara, bilisan na natin. So yan, malapit na siyang maging smooth. So for... Wala na ako nakikita masyadong buhol-buhol sa hair niya except yung nasa ulo niya. So, so far, smooth naman siya. So, I guess brushing is over. So, wala na siyang tango, guys. Sunod naman is this. This is a nail clipper. Wow! So, check ko lang kung, kung mahaba na. Okay, here is how I do it. Just hold her. Okay, so next step, guys, is clean natin yung kanilang po. So usually kasi dun sa ilalim ng kanilang po, may maha mahaba din yung hair. Pag mahaba yung hair nila sa talampakan, mas nakakakuha sila ng maraming dumi. Eh since kasama namin kasi silang natutulog sa bed, so dapat malinis palagi yung paa nila. So, what I do is, kinakat ko din yung hair sa ilalim ng kanilang po. And I use this shaver to do that.
super duper matiyaga. Patience is the key sa pag-groom ng dogs, guys. Kasi syempre, makulit at malilikot sila. Yeah. Ah! Mag-miss na siya! Wala na masyadong hair. So, why is it important, guys, na i-groom yung mga aso natin? So, of course, para sila ay manatiling malinis. At pag malinis yung kanilang mga paa, less yung germs na makukuha nila. And yun nga, one of the reason is natutulog sila sa bed kasama namin. So, kailangan talaga dapat malinis sila. Medyo mahaba na yung hair ni Waffle sa muka. At saka, napupunta na yung iba sa kanyang eyes. So, ang gagawin ko is, tatanggalin ko lang ulit yung mga hair na nasa muka niya. Okay? Alright, let's start! So, tapos na tayo guys sa pagtatanggal ng tangles, sa pagkakat ng nails, sa pagsishave ng kanilang paa. So, punta naman tayo sa kanilang tenga. One of the most common na problema ko sa mga suko is yung kanilang tenga. Yung problema sa tenga, pag hindi nalilinis ay nagkakaroon siya ng uh, yeast infection sa loob. So, gumagamit ako nito, galing sa vet. Pero syempre, dapat linisin din muna. It's very important guys, huwag niyong kalimutan yung hygiene sa tenga ng mga aso. Kasi nga, napagmumulan din siya ng cause ng certain bacteria. So, okay guys, so let's start na. So first step guys sa pagpapaligo ng aso is of course, basahin natin ng todo ang kanilang hair. So, once na mabasa na ng todo yung kanilang hair, guys, of course, shampoo time! The first thing I do, of course, is careful na malagyan ng shampoo yung kanilang eyes. Once I have shampoo, I use this brush. Just like this. Para hindi lang yung hair yung malilis sa tayo. So, banlaw na natin sila. Ginagamit ko din yung brush na to guys sa pagbabanlaw para make sure na wala natitirang sabon or shampoo dun sa kanilang skin. Okay, so tapos na siyang magpanlaw. Punasan ko lang siya ng konti ng towel para hindi siya masyadong basa. Tapos, ibublow dry ko siya after this. Importante din guys, of course, na i-blow dry yung buhok nila para uh, hindi sila lamigin. Tsaka kasi baka magkasipun. Mm-hmm. 
mga waffle and daisy. Thank you.